mówiłam wcześniej, że, że prywatnie uważam, że to jest po powinność. Człowiek y, szuka sensu, chce nadać sens swojemu istnieniu. Y, zastanawia się, po co w ogóle się tu pojawił. Wydaje mi się, że te wszystkie tak zwane małe sensy, typu, że jestem tu po to, że bo, nie, typu fajnie gotuję albo coś, to są, to są sensy również, ale one są... Mi się wydaje, że, że to nie o to chodzi, że tak naprawdę głównym, najważniejszym celem i sensem życia człowieka jest dać coś innym. Ale nie produkt, co też jest wspaniałe, tylko dać im coś, dać ludziom jakiś rodzaj, nie wiem, przeżycia, które jest z kategorii tych jak, jakby wyższych przeżyć. Krótko mówiąc, nie wiem, dać mu przynieść otuchę, dać mu nadzieję, sprawić, żeby poczuł się ciut mniej samotny. To brzmi wszystko górnolotnie, ale naprawdę ja tak to widzę. Myślę, że bardzo wiele osób, szczególnie tych takich, które, nie wiem, bardziej koncentrują się na, na sprawach mniej, powiedziałabym, ulotnych niż, niż, powiedzmy, sztuka, że te osoby nie doceniają w ogóle roli, jaką odgrywają ludzie, którzy historię, choćby w piosenkach opowiadają, którzy w ogóle parają się tego rodzaju działalnością. To są bardzo ważne osoby, ponieważ one tak naprawdę sprawiają, że człowiek, który, którego codzienność czasami jest bardzo trudna, bardzo wymagająca, może znaleźć przestrzeń, gdzie poczuje się, nie wiem, jakby zaopiekowany, tak myślę. Czyli dlatego mówię cały czas o tej odpowiedzialności, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że, że naszym odbiorcą jest człowiek i że My jesteśmy dla człowieka. Bardzo od zawsze to miałam, że bardzo pilnowałam, żeby nigdy nie stracić te, tej świadomości, że to my jesteśmy dla ludzi, ja jestem dla ludzi, a nie ludzie dla nas. To jest ta relacja. My jesteśmy dla ludzi. A potem oczywiście, kiedy robimy to naprawdę z serca i uczciwie wobec ludzi i tak naprawdę bardzo nam na nich zależy, jaki by nie był w szczegółach ten przekaz, to możemy od nich otrzymać zwrot i w tym momencie to wszystko się zgadza. Ta równowaga, która również jest ważna i jest jakąś opowieścią na temat tego, po co jest w ogóle to życie, że ona wtedy zachodzi. To jest strasznie ważne. No i to by było chyba na tyle. Nie przypuszczam, żebyście się ode mnie czegoś szczególnego nauczyli. To jest tylko opowieść, tak jak w tekstach, tak i teraz o sobie. Ale może na przykład zechcecie usłyszeć ode mnie, że jeżeli, jeżeli jest jakikolwiek maleńki element was, który sprawia, że wy widzicie siebie w relacji ze sobą, że chcecie, chcecie opowiedzieć siebie albo opowiedzieć to, czego do, doświadczyliście, albo to, co wyszarpaliście z obserwacji świata, jeżeli to jest ta dziedzina, to trzeba to robić. Jeżeli jesteś wokalistą, wokalistką i czujesz, że masz coś do powiedzenia, że chcesz coś powiedzieć, to napisz sam tekst. Nikt nie powiedział, że pierwszy musi być od razu wybitny. Ale pięknie też jest obserwować proces, że zaczynasz pisać nieśmiało, sam trochę wstydzisz się, czy wstydzisz się własnej nieporadności, że to słowo jeszcze nie leży tak, tak super w dłoni. Ale potem nagrywasz następną płytę. Pamiętajmy, że mamy czas, póki mamy. I potem następną, i następną. I potem masz 50 lat i siadasz sobie, przeglądasz wszystkie swoje teksty i się okazuje, że ten progres, że to widać, że widać to, to że ty zmierzasz stamtąd do teraz i że nadal możesz iść, ale jest to piękna podróż, więc natomiast jeżeli zupełnie czujesz, że na przykład śpiewasz, a kompletnie cię to nie interesuje, bo nie wszyscy lubią się zajmować słowem, nie wszyscy lubią pisać, to, to nie jest dziedzina dla wszystkich. Jeżeli nie masz tego, 
to nie daj się przymusić do pisania tekstu, tylko po prostu poproś kolegę, który lubi to robić i pisać. Opowiedz mu, co u ciebie słychać, a on ci to ujmie w takie słówka, że będziesz zachwycony, że twoje przeżycia są tak spektakularne. Czyli nie pisać na siłę, jak człowiek czuje. O, i to jest najważniejsze, co chcę powiedzieć. Człowiek, który chce pisać, musi czytać. Nie da się inaczej. Po prostu, jeżeli czyta się tylko gazetę codzienną albo tylko gazetę z programem telewizyjnym, tam jest za mało słów, żeby budować opowieści. Ich jest tam malutko, choć wydaje się, że jest ich dużo. Żeby pisać, trzeba czytać. Trzeba, trzeba patrzeć, jak inni ludzie piszą. Bo tylko wtedy będziemy w stanie rozpoznać, co jest ok, a co jest nie ok w naszym pisaniu. Po prostu, jeżeli poczytamy sobie teksty, na przykład Lecha Janerki, to my widzimy, co to są za teksty. I dzięki temu możemy, piszą, pi pisząc samodzielnie, do czegoś aspirować, powiedzmy. My możemy sobie postawić gdzieś poprzeczkę, do której warto próbować doskoczyć. Ale też jak będziemy dużo czytać, to będziemy wiedzieć, gdzie nie chcemy być ze swoimi tekstami. No i przede wszystkim czytanie to jest słowo, a słowa, tak jak mówiłam wcześniej, trzeba kolekcjonować. Powodzenia, kochani. Piszcie, ile wlezie.